Da li imate osjećaj da se radi planski na razaranju ove zemlje? Pa imam osjećaj, naravno. Jer ovo ne može biti slučajnost više. Naravno. Jer ti znaš da si u mom stanu. A on ne može ni da me gleda, naravno. Ja imam sve papire, ja imam sve. Ma kakve papire imaš, čovječe? Ja zaradio, rekao su ovi deset prsti. Moj stan. I on u autobus. Ja sam igrao s najboljim igračima na svijetu. Da. I mogu reći da je Vuja bio, po meni, najkompletniji. Znači, igra odbranu, igra napad, vuče polukontru, motivator. I samo je budala onako, zna, je tako, ko krava kad da puno mlijeka. Pa on je u finalu u Madridu isključen, dobio crveni karton. Ja sam po opredeljenju. Bosanac, tako sam se, pa tamo rekli, nema ta rubrika, žao mi je, ja se tako, ja se tako deklarišem i uvijek ću tako biti. Svi su moji. A tad je DDR bio velesila sportska, da bismo mi, mi smo tad sumnjali, ali nikom nije imao, nije bila ta tehnologija da se oni fiksaju, jel? U atletici, u svim sportovima. I ovaj moj prijatelj, koji je u međuvrmu postao trener te ekipe, on je čuo da sam ja došao kao izbjednica. I on dolazi kod nas i kaže, Jasmine, ti si od danas trener prve ekipe, a ja sam tvoj pomoćnik. Pa to je nevjerojatno. Da. To on meni, eto, daje mi posao, daje mi, ovaj, to je ovako malo. I naravno, ja sam se prihvatio posla, I iz treće lige smo za tri godine došli u prvu ligu. Bravo! Poštovane dame i gospodo, iskoristit ću ovu priliku da pozdravimo velikog šampiona Žarka Paspalje, da mu poželimo sve najbolje na putu ozdravljenja. Sa nama je danas isto jedan veliki šampion, pored nas je gospodin Mrkonja. Za one koji možda 80. godina nisu pratili metaloplastiku i šapca, mogu im on samo poružiti da su mnogo, mnogo, mnogo propustili, jer gospodin Jasmin uz ostale vedete je jednostavno žario i palio kako i goslovenskim, tako i evropskim terenima. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Izuzeta nam je čast još jedan put da imamo takvo gosta. A... Hajde da krenemo nekim uobičajenim redom, mi ćemo malo skakati, ja ću vas svašta nešto pitati. Samo ti. Ali jedna vrlo interesantna stvar koju sam čuo je da je vaš početak karijere bio usko vezan za Safeta Sušića, za Seada Sušića, ne u direktnom smislu, nego ste bili van serijski futbalski talenat. Pa da, ja sam živio deset metara od ograde futbolskog kluba Krivaja. Tu nam je bio stan i moš misliti sad šta djeca igraju, igraju futbal. Znali smo gdje su one daske izbijene, gdje su rupe, tu bi ulazili na male goliće i onako ja sam bio dosta onako brz dječak, agilan, što će poslije se pokazati u rukometu kao prednost ili neki prirodni talenat, ali znači tad je za mene futbal bio glavni sport, to je jedini sport koji sam tad i znao i svaki dan mi se znači nudila mogućnost da igram na toj travi pa nas ganja onaj, ne da nam, pa mi bježimo i tako. To su bili ti neki dječački dječačke igre, da bi ja kroz školske neke ekipe već zapao za oko nekim. I igrao sam za pionire Krivaje. To mi je, imam zvančan nastup, tad je Čelik bio 
iz Zenice Pojam, bio osvajač Kupa Sajamskih gradova, to je nešto danas kao Kup UEFA ili kako se zove konferencijska liga. Znači bio ono. I igrali mi pred igru sa Čelikom. I ovaj sad prvo kad smo videli one dresove, to su bili pravi dresove, mi smo igrali u nekim bijelim majicama i tako dalje. Ja imam jednu fotografiju, devet godina imam, ovaj poredali se mi da se slikamo, djeca, i ima nas, ja nijedino nisam imao patike, ja bos. I kaže šta je bilo, pa ja nisam se žurio tamo da uđem, a nije bilo dovoljno patika i dok sam ja došao, to je sve bilo razgrabljeno i ja sam bos igrao. I nije mi to smetalo, naprotiv, volio sam taj osjećaj da od trave i i kažem da se vratim na tu predigru što je onako mogla da bude neki moj put u svijet futbala izgubili smo 4-1 od tog i pogađate ko je dao taj jedini gol Jasmin dao Mrkonja Gota i već moj nastavnik u osnovnoj školi već mene projektuje da kad ja završim osnovnu da ja u srednju upiš da idem u Sarajevo jer je pape već tad bio živa legenda i onako u njega se gledalo baš sa nekim strahopoštovanjem i što se mene lično tiče ovako na našim prostorima uz jednog piksija bio je znači taj igrač kako kažu, poteza, duha, onako nije bio uopšte opterećen, da kažem, taktikom bio je, naravno, ali kad kod njega lopta dođe, nikad se nije znalo šta će on napraviti i onda njegovi čuveni golovi za reprezentaciju, za Sarajevo kad su bili šampioni, ja sam bio u vojsci, to je bila mislim 82-a i Sarajevo je dolazilo da igra sa Dinamom u Zagreb. Ja sam služio u Zagrebu. I naravno ja kažem mojima u Spavaoni, rekao dolazi Safet Sušić sa Sarajevom moj zemljak idem ja da se s njim pozdravim. A ja sam već bio ja sam već bio sad im prije toga a mi se nismo znali ovako da kažem nismo, on je bio u življu u Sarajevo ali ja sam već bio reprezentativac ja sam išao, ja sam iz Krivaje iz rukometog kluga Krivaja postao olimpijac, išao na olimpijadu u Moskvu 80. znači nisam bio ja baš anonimus, ali on je opet futbaler pa i kažu on safeta ćeš vid pa koji idemo sad da ga nađemo i pošto su oni odmarali u plavoj laguni a i mi smo kao krivaja kad smo gostovali u Zagrebu, mi smo tamo odsjedali. I sa mnom je pošao jedan moj drug, Senad, on je inače profesor muzike i mi onako u onoj vojnički dolazimo na recepciju i ja kažem dobar dan, ja hoćete zovom Safeta Sušića. A on je bedan recepcioner, a momak kaže, oni odmaraju sad, dođete vi kao kasnije. Da ti rekao, zovi njega, reci, zove ga Jasmin Mrkonja. Gledamo mene, ode tamo kad pape silazi od ozdo, dolazi i pozdravlja. Sad ja, i Senad je tu. Senad je profesor muzike, kao što sam rekao. Senad, tamo ima jedan klavir. Jel pa ude svijest? I Senad, ne, ne, on je rekao poslije, kad smo se vratili u četu, kaže, vidite ove desne ruke, ovo se s papetom pozdravilo. Ovo sedam dana, ne, a pranja. O, oni svi gledaju, znaš. Onda je on sjeo tamo za klavir, kaže onaj šef sale, Momak kaže, tek smo ga naštimali, nemoj bogati, kad poče senad svirat, a on stade. Rekao, ja sam menadžer, možemo se dogovoriti petak, subota, da sviramo ovdje, možete sa mnom. Znači, matirali ste na svim mogućim poljima. I eto, bio je pape i poslije smo išli, naravno, u utaknicu, Sarajevo dobilo, mislim, 3-0 ili 3-1, on dao dva gola. Bio sam tada neizmjerno ponosan, što je moj sugrađanin, što je eto Sarajevo i ja. Nisam nikad bio neki fan futbalski, ali evo, ako ćemo reći, zbog njega sam pratio, volio Sarajevo, recimo. Evo ja ću vam reći na istinu, prve neke 
dodire sa, sa futbalskim klubom Sarajevom uh, 90% moje generacije upravo napravo radi Safita Sušića. Jer uh, mi koji živimo ovdje u starom gradu, u Sarajevu, kada se čuo taj huk kad on uđe na teren, vi jednostavno idete komamljeni prema, prema Koševu. Tako da jednostavno pričati o Safetu mogli bismo satima, ali jedna stvar koja me jako, jako interesuje, pošto mene interesuju pikanterija, to su opet stvari koje moraju znati ljudi koji su se kretali u tom društvu. Vi dolazite opet u to doba, kriva je zavljica, molim vas, samo približite nam Šta je Krivaja u to doba bila kao rukometni klub? Pa Krivaja je bila, ajmo prvo reći, četiri puta vice šampion Jugoslavije. I ja sam bio sudionikom te zadnje vice šampionske titule i finala Kupa Jugoslavije kao mlad igrač, bio sam već u mladoj reprezentaciji. To je negdje možda 78-79. I tu sezonu smo imali bod prednosti nad Partizanom iz Bjelovara, ali zadnje kolo idemo njima. I bila je na TV utakmica, znači ono, bilo je regularno sve, ajmo reći. Mi nismo uspjeli, izgubili smo tri razke. U sredu idemo u Niš da igramo finale Kupa Jugoslavije. Ali tu je već malo smo bili zabrinuti obzirom da se igra u Nišu, a finale kupa. Znači, obično bi to trebalo biti na nekom neutralnom terenu. I sudije iz Beograda, i Valča i Stanojević, čuveni naši sudije. I ne mogu reći sad, imali smo utakmicu da sami smo prosuli, imali smo tri razke, negde tri minuta do kraja, i lop tu osvojili, i onda smo brzopleto odreagovali, Helem utakmica je završena nerješeno, igrali smo jedne produžetke, pa nerješeno i na drugim produžetcima smo izgubili. I ja sad kad ljudi kažu kako je bilo prije, kako je danas, danas je puno teže, naravno, drugčije se drugčije se sve radi. Finansiranje tad uopće nije bio problem. Znači, pripreme ljetne, zimske, oprema, mi smo im uvijek imali Adidas i Pumu opremu, jer je Krivoja imala svoje jedna od najvećih tržišta je bilo u Americi, pa u Švedskoj, pa u Njemačkoj i sad ne znam još tačno. Svi imali samo jednu kratku digresiju, pošto ste vi emotivno vezani za taj kraj i pošto ste neko ko je open-minded, ko što kažu Amerikanci, Kako to odjednom pravite najbolji namještaj na planeti, odjednom sve to stane i to postane jedna velika ruševna. Zadnji put kad sam bio u Zavidovićima, mene je zabolilo. Zabolilo me jer to od takvog giganta svesti ga i sparčati ga na nekih par firmica koje ili rade ili ne rade, da ne ulazimo sad dalje, da li je to tendencijozno urađeno ili je stvarno nije bilo moguće da se nastavi to neko... Ma vidi, ja, od kako sam krenuo iz Zavidovića, a to je bilo 84. godine, kad sam prešao u Šabac. Da. Ja sam preko 30 godina van Zavidovića. Da. Ne živim, znači, aktivno. Naravno, tu mi je bila, tu su mi bili roditelji koji više nisu živi, brat, jedan, koji živi i dan danas tu, a jedan živi u Njemačkoj dugo. Hoću da kažem, nisam baš bio... Involvi nas, ali mogu ste negdje čuti nešto. Naravno, naravno, i pratim uvijek sve što je napisano i sad recimo znam dosta, ajmo reći, pikanterija, jeli, i ti stvari koje se ne objavljuju u javnosti. Umjesto samo da se nastavi, da se uvede nova tehnologija i nastavi i budeš opet, mi smo učinili da tu više nema ništa, Gledam neke stare američke filmove. Pa ja još vidim one krivajne stolice tamo. Ozbiljno, i stolove, i kredence one. Recimo. Krivaja u to doba bila najveći izvoznik namještaja u bivšoj Jugoslaviji, znači. Tako je. 
znači, i montažne oni, kuće su montažne kuće, znači sve što je bilo s, u vezi sa drvetom, tu su bili čuveni majstori krivajeni da. pogoni koji jednostavno više ne postoje, ali nećemo sad više o tome pričati. U jednom trenutku dolazi metaloplastika po vas, pošto ste vi van serijski talent već, i vi kažete jednu fantastičnu stvar. Toliko vam je bilo lijepo u Zavidovićima da u tom trenutku kad vam dolazi metaloplastika koja je u tom dobu već bila etablirana i ona je polako sklapala tu ekipu. Ona je sklapala tada. Jeste, da, ali vi kažete jednu rečenicu vrlo interesantnu koja mi ostala učima, možda ćete se sjetiti toga. Meni je toliko lijepo ovdje u Zavidovićima, ne vidim razloga da bilo gdje idim. Jer je, novci kažete nisu bili problem. Nisu. Ali vi ste htjeli da se sportski dokazujete. Prepostavljam, ili kako je pa, to sad dalje išlo? Vi no, dolazite... Smo, to je bila osamdeset prva, druga, dru, prva, još druga, ne, ne, ne mogu sad tačno da kažem, ali ovo, ovo što je bitno, mi smo bili, tad moja generacija, viceprvaci, omladinski viceprvaci svijeta. Znači, u toj generaciji od ovih plastičara smo bili ja, Mirko Bašić, Veselin Vuković, Mile Isaković. Vuja je došao kasnije, on je mlađi, on je za onu drugu. I mi smo ovaj, tad već igrali Jugoslovensku ligu, svi ono, i stvarno smo bili ono, klapa dobra i, i onda smo u finalu naj, igrali s Rusima. I sjećam se, u Švedskoj je bilo to svjetsko prvenstvo, sve smo dobili utakmice, Čehe, ne znam, Mađare, Poljak, sve. I sad igramo finale s Rusima i dobijamo informaciju da je njihov kapiten Bjelov se prezivo kao onaj Čudniko Šarkaš, yes, da, da. O, jedan, jedan fantastičan igrač, znači tad već negdje oko dva metra visok. Oni su njega izabrali kao vođu. I sad, nama je to bilo, ono, jebote, taj mora da je vanzemaljac, kakvi smo mi poslije postali, evo, vanzemaljac. I zaista je bio, ovaj, i ja se sjećam, pred tu utakmicu, ja sam spavao u sobi, sam, sam Cimer bio uh, uh, Šarčević, Svemir Šarčević, se zvao, iz Niša, jedan top džija ljevoruki, onako super lik, i u neka doba, ovaj, se mi, uh, vidim, ne, ja se ne mogu da spavam. Uzbuđenje. On, rekao, šak si, jel spavaš? Kaže, ne mogu da spavam. Razmišljamo o utakmici. Mi smo, znači, igrali u fin, to, te utakmice pred finale, smo sve igrali u Švedskoj, a finale se igrali u Danskoj, u Kopenhagenu, u jednoj ogromnoj dvorani. I tako sav taj neki publicitet koji je išao uz to finale, nas je malo izbacio iz koloseka. Helem, mi smo izgubili od Rusa, mislim, četiri razlike, tu utakmicu. E, nismo pružili našu najbolju igru, što će se pokazati poslije u seniorskom e, takmičanju, kad smo i dobili e, na svjetskom prvenstvu prvu utakmicu, veoma važnu, e, a to su te generacije, možda koji igrač da se da, da. tu promijenja, ali to je to bilo. I tad smo i dobili, razbili i šest razlike i onda je tad krenuo naš put Ovaj, uh, kad smo postavili svjetski prvaci, yeah. sedam utakmica smo igrali tada i sedam smo dobili, a Ruse smo dobili ovaj, tada uh, na prvoj utakmici, ali prije toga jako interesantno, ja jako cijenim mog trenera Zorana Živkovića, Tutu. I on je, ovaj, Jugoslavija, jedan period, mislim osam godina nije uspjela da dobije Ruse. A Rusi su tad napravili ovaj, jednu ekipu dvometraša. I u Titogradu vi ti... nije šebnete. Bravo, bravo. I on kaže, idemo mi, gdje god su oni, idemo mi da igramo. I stvarno, mic po mic i taj trofej Jugoslavije u Titogradu tadašnje, Podgorici, današnje da, Podgorici, Podgorici bilo je, to je šesti mjesec, to je kraj sezone, već malo i na moru je, u, mislim da je u Tivtu bilo, jel? Da, da. kupanje, ovo, ono, a i Rusi malo vidim izgorili, ovaj, došli. I mi smo nju tu ufatili Ovaj, dobijemo ih nešto, znači, dva različite ovako, radi gulag, i mi skontamo da mi njih možemo dobiti. Pa. Ali to je jako bilo bitno. Kad smo mi došli u, u Švajcarsku na, na Senijorsko svjetsko prvenstvo i e. igramo tu prvu utakmicu, ja se sjećam, to je bio mart mjesec, neka snježina je bila i avion sad 
treba da sleti u Cirih i da li će sletit kapetan tamo vamo i on sleće. Oko nas, ja gledam, mi su svi utrtili snijeg i mi smo sletili. Zašto ovo kažem? I to je bio posljednji avion koji je sletio taj dan, a Rusi su isto taj dan trebali da slete, ali nisu mogli tu sleti, nego su negde poslali tamo, pa eto kao malo će se više i umoriti i tako, Helen, mi smo njih tad dobili, pokazali i tad smo mi prvi put bilo, je li tako? I tad smo mi preuzeli od njih tu palicu onda oni nas više dugo nisu mogli da dobiju. Poslije su nama pričali Birtalan, ne znam kad smo se sreli kao treneri u Kataru, kaže Jasmin, kaže, ja imam dva kofera puna medalja ali to meni ništa ne znači Jedino mi je značilo kad dosvojimo medalju, neku svjetsku, jer tad nije bilo evropsko prvenstvo, nažalost, nas, bilo je svjetsko prvenstvo i olimpijada. I kaže on, kad ja osvojim neku medalju na olimpijadi, na svjetskom prvenstvu, ja dobijem jednu zvijezdicu više, a samim tim dobijem jednu sobu više, dobijem stan veći, dobijem platu veću. E to mi je, kaže, jedino bilo. Ovo medalje i ovo priznanje neka... Nismo mi, kaže, od toga... Znači, oni su ginuli za ekstenciju. I sjećam se, tad igrali smo, da li bilo četiri finale, ne sjećam se. Uvijek kad dođem u polfinale, četiri ekipe, i sad imaju dvije iz istočnog bloka i dvije iz zapadnog. Mi kažemo, mi ćemo sto posto izvući ili Ruse, ili Rumune, ili Poljake. A obično je tako i bilo. I tako je bilo. A mi smo volili na zapad putovat, mi smo volili u Njemačku, hoteli, izlasci, ma sve ono. Malo kije, malo Magdeburg. I sjećam se, da, u Magdeburg isto dolazimo, e i tu ima jedna interesantna stvar, dobro si me podsjetio. Igrao mi s Magdeburg, izvukli smo Magdeburg i sad neko... Je li u ta doba igrao onaj njihov čuveni Štefan Krečma? ili je bio ne, on je sa Štefanom sam se vidio na svjetskom prvenstvu 2015. u Kataru i baš smo se lijepo ispozdravljali, super momak i dan danas je aktivan za neku televiziju, radi i tako da je i kažem, neko je rekao a tad je DDR bio velesila sportska da bi smo mi mi smo tad sumnjali, ali niko nije imao nije bila ta tehnologija da se oni fiksaju jel? u atletici, u svim sportovima. I kaže neko, ajmo mi, oni garant nešto stavljaju protivnicima u hranu, a i sami se fiksaju. Ajmo mi ponijeti našu hranu i da mi ne jedemo uopće tamo njihovo. I stvarno to tako mi napravimo. Naš fizioterapeut, ne znam, ovi izupre, Sjećam se, nismo, sjećam se, to su bile one od Gavrilovića, one metalne, one šunke, podravkine supe, sad eto nije reklama, ali je one u kesicama. Pozdrav, podravki. I u jednom apartmanu su oni to kuhali nama. I sad ovi zovu nas na večeru, mi kajemo, samo nam jesca ih poneste. Nećemo mi, ni onaj kruh njihov, on je crn nekakav, nešto ono, joj. Dolazimo mi, dobijamo ih osam razlike i ja zabijam osam golova. I sve je bilo nešto u znaku osmice. Ko drugi, ko drugi, top će ja čuvim. Ja sam volio te jake utakmice, ajmo reći. Znaš, kad igraš s ovim slabijim, ovi naši bekovi, oni mogu, kad se nakašlje, zabije gol. I onda oni... Pale, ali kad igraš sa frajerima koji igraju u odbranu, onda on i pusti koju loptu na krilo i tako dalje. Onda imaš... Izvijenu četa, vi ste se s tim velikim frajerima igrali jer neke poteze koje ste uvodili u rukomet su bili prvi put viđeni. Čak ona čuvena, ne znam kako je vi zovete, ona je... Mi smo zvali Zavrtaljka, neko zove Šaraf. Vi ste neke ključne golove davali, tako? Tako je. Ja sam, recimo, zakrivaju dao u Beogradu protiv Crvene zvijezde odlučujući gol tim šutem. Mi trebamo da ispadnemo i igramo u Beogradu i zvijezda isto treba da ispadne ili mi ili oni. Pokrajac je vodio Zvijezdu. Čuveni. I mi smo 
ovaj, zabili go negde 23 sekundi do kraja. I crvena zvijezda zabije nam go i sad 15 sekundi do kraja tad nije bio još brzi centar. Ali mi smo trčali. Nerješeno je i da nam je da zabijemo go. I samo što smo došli dole na, na pozicije, Milanko Savčić, čuveni Čito iz Goražda, tad je igru zakrivaju, on je sa srednjeg beka meni bacio jednu dijagonalu, a lik ovaj koji me čuvao, on je uz mene bio, samo mene gledao. Ja imam samo koliko patiku da stavim na, na, da, i da skoči da, prema da, golu. Da, da, da. Na golu bio Kosovac, jedan golman, odličan golman, Mislim da sad živi u Švedskoj. Kosovac mu je prezime. Prezime, ja, prezime. Ne, ne, da, da, prezime. Troba, vješ, je ovaj. I on je stao i ja sam skočio. I sad, kao što to često puta se meni dešavalo, ja sam u magnovenju. Pa ja ne vidim go, ja ne, nema šanse. Ovo. I meni je sama ruka Ovo. da bacim tu za vrtak. I on sad gleda, ta lopta nije bila ni jaka. On gleda, ona pored njegovi dogu i uđe u mrežu i ja semafor kraj. kraj. I mi pobjedi smo i na mene skočiš ovi. To je bio, onako, kakav je to osjećaj? Pa to je osjećaj. Pa. Na svjetski kup smo, recimo, igrali u Švedskoj i proti Šveda i golman ne može stati pod stativu koliko je visok. I zadnji napad, i zadnje sekunde i spokojni ili rahmetli sarač. Ja, Zlatan ja, ja, Saračević, ja, Saračević, meni gurne loptu i ja isto tako iz mrtvog ugla i golman stao, ma nema šanse ne. i ja skočim i nemam šta i ja lob i on za onom loptom op, 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 i upadne lopta i on ugo i mi ugo. dobijemo i tad pokojni Ivan Snoj čuveni da, da, da. Ovaj, čovjek je imao ultra 70 godina on je utrčao u teren mene digo i rekao sad će ga srce strefit mi smo imali jedan fazon Ovaj, svi šest igrača križa, sad svi se zalećemo da. prema golu, križa, i onda Vuja sakrije loptu ispod dresa i nastavi se križanje bez lopte. U jednom momentu ne zna se ko... protivnik svati da nema lopte, a i sudija svati da nema lopte. I onda prekid i Vuja ide, ostavlja lopte, ide sam tamo da se prijavi jer će dobiti dva minuta zbog nesportske igre. Ali to je bilo onako više šala, mi nikad nismo nikad nismo svoje protivnike ponižavali i zato su nas svi volili. U Ljubljani sletimo s avionom u hotel i svadba u Ljubljani. I sa Slovenci, znaš, oni su malo ono zatvoreniji, ajmo reći, sa kopčani. Kaže onaj, stop Nekine. svadba da prođu naši šampi i nama svi plješću. I mislim, to je, to je meni nešto ostalo tako, ovaj, u Skoplje dole, isto tako te scene, Ovaj, gdje vidiš da te ljudi, bez obzira što ti igraš proti njegove ekipe e, sutra ili na utakci, da te cijene. I obično je bilo navijanje prvi 10-15 minuta za svoju ekipu i onda mi kad preuzmemo stvar, onda nas pozdravljaju ovaj, cijene nas. Koja vam, je, koja vam je, mislim, to su korođena djeca, koja vam je najdraža utakmica koju ste odigrali gdje ste onako punog srca, ako što mi pa, da se kažemo. Pa, odigrao sam dosta, ajmo reći, po vrijednosti je ta auto finale s Atletikom u Madridu. Gdje ste bili najbolji igrač. Ali, imam dvije utakmice gdje sam baš ono, što kaže, da sam trepavicom šutno i ušla bi i bio dobro igrao. To je četvrt fina, revanš četvrt finala u Šapcu proti Barcelone. Tamo smo izgubili šest razlike i sad revanš a za Barcelonu branio Zlaja Arnautović. Arnautović. Jest. I sad, ono, nije to baš ni mala razlika i tako, međutim, odigrali smo fantastično, ja mislim da smo ja i Vuja tad o, odigrali u takmicu. Ali ja sam, znači, mislim da sam dao negdje 8-9 golova, ma šta god sam, čak i Šraub sam dao gol. Uš, ušao sam kao, piv, kao drugi pivot, pa sam iza leđa zabio gol Ma znaš ono kad te krene, da ne kažem jedan ružni, kad te onaj, sve je ulazilo. I protiv, na reprezentativnom nivou, protiv zapadne Njemačke u Nišu, na četveroboju nacija, to mi je rekord u reprezentaciji, 11 golova, isto tako, mislim, iz svih pozicija branio, ona je Brko, Brandt. Brandt, ako, ako jeste, ja imaš, bio jeste, Bio je selektor, yes, jeste, sad yes, je i on yes. komentator. Čuveni, neki, čuveni Brko. A ovaj, 
I ovako, posle te švedske, da se samo vratim, to je ovako interesantno, znam da, da voliš te interesantne stvari. Posle te švedske, kad sam lobovo tog golmana, Dva metra i lobovače smo na neku turneju u Japan. I sad dolo smo došli i pred trening, kraja je već vodio reprezentaciju, kaže on, od danas samo Mile i Mrki smiju lobovat. Ko on men daje sad, <laughs> pošto sam ja to obavio na taj način, ovaj, on men čini tu čast, a kraja je bio to nema on s njim Šalim. da li će se nasmijat nekad da, da, da. u deset dana Baš bio onako tako... lik jest. Pa dobro, ovaj, ovaj, ali, eto, ali eto ovaj, i onda u avionu smo se vraćali pa smo malo tamo za šanki išli i to i, a on to i čak je tad nama šapčan pošto smo mi vodili glavnu riječ ali prišao nije ništa ovaj, rekao i tad sam mu ja rekao u avion da ja više neću ovaj, igrati, da je vrijeme da ja malo idem vani, da pokušam da zaradim nešto. A on meni počeo pričati o planovima reprezentativnim, šta, kako. Ja kada im rekao, ja sam tebi htio isto reći da ja od, 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 od ljeka. Pa dobro i naravno, ovaj, tad je u mladoj reprezentaciji već igrao Pipe Smajelegić, pa je on poslije mene ovaj, naslijedio, tako da nije to bio da kažemo igrački nije se puno izgubilo Pipe je poslije postao ovaj, do duše sa Hrvatskom a ovaj, osvojio najveće, najveće uspjehe ovaj, i tako to je, to je ovako jedna isto meni draga drago priznanje evo usmeno od danas mrki i mile samo smiju lobovat vi u tom trenutku saopštavate da želite da idete tada ste htjeli u Španiju koliko tako ja znam je. I bilo je dogovoreno sve. Imao sam predugovor, jeste. I šta bi I, onda? I sad sam u Šabcu, ono, još imam par dana da, da, da sredim papirologije neke i tako dalje. I zovu Italijani. I sad prvo ne razumijem ništa, ali vidim, razumijem da želi da razgovara o nekom angažmanu, o nešto. Če će Italija, rekao šta. Ja kažem, ovaj... Ajde sutra, pa ću ja dovesti mog prijatelja koji govori italijanski, pa da, da. Pa da, da vidimo šta je. I stvarno tako, i eto, pa ja kažem, rekao, znate vi da sam ja svjetski prvak, pa kaže, sve mi znamo, samo vi dođite. Ajde dođite, <laughs> ajde dođite da vidite naš klub, da vidite. Je vam bilo ovaj, malo onako čudno, pa ja kažem, ovaki onaki, može biti svašta. Ja kažem, ovome mom drugu, rekao, mo, hajmo, šta će nam, imali avion u ponedeljak, pa nazad u nedelju. Idemo sedam dana kupac, a to je na moru bilo. Da, da bi ja poslije spoznao da je to jedna rukometna sredina, da je tu igro pokojni Pavle Jurina, mm-hmm. moj drug iz reprezentacije, yes. e, ovaj, da, smo, da su imali određene rezultate i naravno i sa mnom igrali smo ovaj, evropske kupove e, i to su mi tri godine recimo ona je fantastično. I kad je bilo oko ugovora, sad napravili su oni feštu, a prije toga u hotelu gdje smo bili smiješni, to je od gazde tog hotela. I ja njega samo vidim, on meni, ne, ne, sve u redu, sve u redu. Pa kad ćemo, ma nema, predsjednik je otišao na glečer na skijanje. A to je bila taktika, poslije sam ja to skontao da je to bila taktika, Ovaj, da zadnji dan napravimo taj sastanak i da oni tebe kao Pritisku priti uzazid, ja, tako ja, ja. je. I, I sad ajde zadnji dan je to, sofra je velika i sve, pored mora, to šampanja, sve. Kaže ovaj presnik, poče, uzima rije, eto mi smo mali klub, mi ako možemo... Va... Ja kažem ovom ovom drugu, pitaj ga, rekao, jes, jel, s kim sam ja razgovarao? Pa... Ovaj, dobro, sa mnom ste razvojali, ali znaš, a ja, pošto imam sad taj predugovor u Španiji, i to sam u Španiji, ono, super igrao i s reprezentacijom, i sa Šabcom, ja sam tamo i poznat i sve, ma šta mene briga, zna, rekao, zahvalim se na gostoprinstvu, rekao, ovo je neozbiljno i rekao, ja ću vam pomoći da nađete nekoga, ali rekao, ne, ne. ma ne, to mi, 
Helem, oni su pokušali da, da smanju. Italijani. To Italijani, tako je. On, su... Poslije sam ja vidio kad bi, Italijani. tad je bila lira. On jednu liru kad ti ja. čapne, eh, on je taj dan uspješan. I da, nazovem ja suprugu, ja kažem, ja potpisa. Pa ka? Pa reko, evo sve što, što smo dogovorili. Još ja, kad smo razgovarali, stavio veću cifru nego što u Španiji, da i odbijem. Da, šta ćem? Reko, ja potpisa. I poslije će se ispostaviti, to su bile jedne od tri najljepših i rukometnih ovaj, godina i, i Italija kao zemlja za živjeti i, 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 i sve ono što ide uz to. Tamo nam se uh, rodila Jasmina da. O, u Italiji, ali u stvari začeta, ali nismo da. htjeli da se rodi u, u Italiji, nego smo išli ovaj, u Šabac i tamo se Jasmina se rodila u Šabcu. A Hari se rodi u Zenici. U Zenici. Se, Zeničak. Jeste. Zeničak. E, recite mi sada, znači, završila se ta divna epizoda u Italiji. Šta dalje? Šta se dalje dešava s vama? U kom pravcu idemo? Pa, ja sam se vratio. Meni je više bilo dosta i rukometa, i pečalbe, i aj reko malo da sredim život. I kupimo mi kuću, lokal, supruga počela raditi u domu zdravlja, eto. I sad rekao malo da uživam. Jednu godinu neću ništa raditi, ne, ne. jednostavno hoću malo da. I to je bilo negdje osamdeset uh, deveta, mislim tako. Ovaj, I već počinju ona previranja i tako. Da bi već to kulminiralo, a ja bio sa jednim drugom mojim, sam imao taj kafić, ne. i onda on kaže, ja, on je otišao u Australiju da živi, kaže, ja idem, evo, nudim tebi naravno prvom, i naravno ja sam uzo, uzo, renovirao čitav lokal, helem, i taman počeo rad i počinju sad previranja, ne, ne, ne. Slovenija, Hrvatska, Hrvatska, i naravno, uh, Prvo mi je bilo da mi, da mi djeca ne, 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 ne osjete ispaljeni metak, ne daj Bože, granatu, nešto. I onda smo ih smjestili u, imao sam neku sreću, tamo neke prijatelje na brač. Da, 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 da. Imali su čak u hotelu jednu sobu svoju. Kaže, ima soba sa, sa WC-om, Tad, to meni bilo nepojmljivo, ali eto. I tamo smo djecu ovaj, sklonili i poslije smo završili u Italiji, ali ovaj puta ja kao izbjeglica, da, da, da. Ovaj, sa 200 km, ne km, tad sam makrije. Kao i mnogi bosanci, hercegovci. Je, I dolazi im u taj klub gdje sam igrao i sad iz tog ratnog okruženja dolaziš tamo u, u, u Blještavilo u, i ovaj moj prijatelj koji je umeđu vrme postao trener te ekipe, on je čuo da sam ja došao kao izbjeglica. I on dolazi kod nas i kaže, Jasmine, ti si od danas trener prve ekipe, a ja sam tvoj pomoćnik. Pa to je nevjerojatno. Da, to on meni, eto, da uči daje, mi, daje mi posao, daje mi, ovaj, Gjeri, to je ovako malo. Da. I naravno, ja sam se prihvatio posla. I iz treće lige smo za tri godine došli u prvu ligu. <laughs> bravo, bravo, ovaj, bravo. E, i, znači, I taj period je bio naravno puno, ona je bio puno ljepši kao igrač, a ovo je bilo onako djeca odrastaju u sredini koja nije njihova. Mi smo imali dobar status supruga kao ljekar, ona je odmah našla se posao, govori strane jezike, ovaj, ja svoj posao, tako da nismo bili klasične izbjeglice naravno, ali ne možeš ti biti ok, a tamo ovaj, se desa, dešava što se dešava. I ovaj, tu smo bili, eto, 96-a čim je stao rat, moja supruga, aj da se vratimo, gdje ćeš se vratiti, aj da se, ja sam već bio ono, otkovo što se kaže. A ja sam čitav život bio van kuće, meni to nije da, bio da, da. problem. Ma ne, ajde, ona je onako optimista veliki. Ima Bosna šansu, tamo, vamo. Mislim, I ajde. Li, samo, samo jedno pitanje. To, to postavlja mnogima, i sam sam, u, ajde, manje više 
vjerovao da je taj entuzijazam nakon rata bio daleko veći nego danas. Pa da. Mi smo vjerovali da će ova država krenuti u pravom pravcu. Nekako je to... Pa naravno. Znali smo sve srušeno. Pa mislim da su izigrana očekivanja ljudi. Totalno. Da smo prevareni, da... Kako bi vam rekao? Prevareni u kom smislu? Pa prevareni... Slobodno, molim vas. Mi smo navikli... Mi smo navikli da živimo prije ovoga rata, navikli smo da živimo sa komšijama, sa poznanicima, s prijateljima. Ja stvarno nisam znao, znao sam ko se kako zove, ali da mi bude misao da je on kršćanin ili musliman ili pravoslavac, to nikad. I to meni toliko sada smeta. A to što kad sam rekao da smo prevareni je, evo to. Ili smo mi toliko idealizovali to, ali mislim ipak da je to ispravno. Jer naši ljudi koji ovdje to sve doživljaju, kad odu vani, oni se super uklope. I druže se sa drugim nacijama. Ja to ne volim ni zvati, ja sam po opredeljenju bosanac, tako sam se, pa tamo rekli, nema ta rubrika. Žao mi je, ja se tako ja se tako deklarišem i uvijek ću tako biti. Svi su moji. I imam prijatelje i imat ću, ali smo, ovo je stvarno zatrovano i prevareni smo. Prevareni smo. Pa prevareni smo zato što jedno, ajde, neću, molim se utjeći sam pored, da jednostavno ne bi kvarilo ovako jednu veličanstvenu priču. Vraćate se u Bosnu, Da. U jednom periodu ste... Ja ovdje imam samo podatak da ste radili kao selektor juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Da li se nešto prije toga dešavalo? Dolazi poziv iz Gračanice. A, tu dolazi. Tu iz Gračanica. Ja nikad u životu nisam bio u Gračanicu. Ja sam prolazio tu, ali nikad sam nisam ulazio tamo u Grato. Ali čuo sam ja za tu Gračanicu, znaš, da su oni, ono... Radi narod, da firme rade, da su radile u tokom rata. I kao, eto, mi smo čuli da ste vi se vratili, bili vi, ko su, šta su. Helem, ja odem u tu gračanicu da na razgovor. Kad sam došao tamo, isto u Las Vegas da sam došao. U odnosu na Zavidović, gdje znači nema ništa. Tamo restorani puni, tamo muzika, tamo... Je li već u tom periodu, izvinjavam se, pošto, eto, čisto radi gledalaca, kad ste došli u Zavidoviću, su u Zavidoviću bili totalno slušeni ko Sarajevo i Mostar, ili je... Vidi, tragova rata ima na svakom koraku, ovaj... Zavdović je bio karakterističan jer je imao jednu dugačku liniju fronta i u jednom momentu rata se ratovalo svak sa svakim. Početko je ono HVO bio sa armijom, ali onda se i HVO odvojio pa se ratovalo i sa HVO. Tako da... Razaranja. Nije ko sad u Rusiji, recimo, u Ukrajini, pardon. Ali na svakom fasade izbušene, ne znam, bilo je i gradski borbi i tako. Mislim, ali je uništen duh i uništen je život od čega su ljudi živjeli, a to je posao, a to su firme, a to su ljudi koji su otišli, koji su napustili. I mislim da se do dan danas još nismo porovali. Pa ne, mislim, taj projekat je očito bio taj da se još više to... Razvali. I razvali, i podijeli. I dosta su uspjeli, nažalost. Dosta su uspjeli. Gračanca, da. Ja, Gračanca i... Tu se mi dogovorimo, uz glavušu jednu daleću. Kako drugačije, srpski prvaci uz glavušu ide to, ide glavuša. On je bio bivši igrač, tamo gračanice, u među vremenu je čovjek zajimao i otvorio neki motel, tu sam ja živio jedno vrijeme i bio je veliki gastronom, Volio čovječe. I sjećam se kad smo tu taj dogovor postigli da je ta bila teleća glavuša. I 
I ja opet ženi kažem, ko iza Italije? Reko ja ostajem ovde, ja sam se dogovorio s njima. Pa šta ću, nemam tamo poslane, ajde. A ona, ona, jel ona naša neki... A ona odmah je naravno došla... Da li je već ona unaprijed imala neki posao? Ne, 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 mi smo bili... Falo je ljekara? Pa naravno da je falo. Mi smo bili još... Ali znali svjetski krvaka. Pa tek smo se vratili. Ja. i naravno kad sam se ja malo tu sredio dolaze ona, dolaze djeca i da bi ja ostao tu u toj gračanici 14 godina što se tiče lične karte i efektivno život pa da napravili kuću i tako i kad su nam djeca završila srednje škole onda mi kažemo ajmo mi za njima u Sarajevo da im pomognemo da ovaj prvo Haris, pa onda Jasmina i onda smo se preselili u Sarajevo, pa smo tu živjeli 5-6 godina, ma nema gdje nismo živjeli, išli u Katar, ona radila, ja radio, u Emirate, ona radila, ja radio. Tako, sjednemo mi u skafu, na terasu, ženo, hoćemo se malo popraviti financijski, pa ajde, kaže. Šta ćemo, ajde, tražimo posao, pa ko prvi nađe, povuće ovog drugog. I ona poslala svoj CV za 15 dana nju za ovu u Abu Dhabi. Kaj šta ću? Pa reku, hajde pa ja ću za tobom. Mislim, nadam se. I ja stvarno za mjesec dana dobijem angažman, ali u Kataru. Sad smo preko zaliva. Preko zaliva smo. To je pola sata avionom. A sad moramo biti zajedno. I sad naravno ona će prijeći kod mene isto u državnu bolnicu, sve, ali ne daju ovi tamo, to je tamo kod njih zeznuto da ti napuštaš. S privatnicima nije problem, ali u državnoj kad si, onda to je imala dosta neprijatnosti i svašta, ali uspjeli smo na kraju i došla je i bili smo zajedno i eto, ono, imali vilu, ja uvjetru, jedini mi zadatak bio nju dovezem na posao, a ja imam tek najveće trening. Ja prvo što sam uradio, sam rekao onima, gde mi satelit mi onaj napraviti, da mogu da vidim ovdje šta se u našoj prašini dešava. I ja sam ko manijak do neka doba noću. Ona učila, sad nove te stvari, ljekove i šta ti ja znam, a ja sam baš tro ove TV kanale. Evo šta se sad desilo sa ovim... Robertom Jarnijem, ne znam, jeste čuli. Ja mislim da je on to rekao u nekom kontekstu, ali to samo isto govori o stanju u Hrvatskoj. Objasnite nam, objasnite nam, molim vas. Pa on je igrao za Malaga u pitanju, koja je, i Dinamo igraju. I sad on je još plus Hajdukovac, oni se ne vole Dinamo i Hajduk, i on je rekao da će navijat za Malagu. Da. Da bi... Tamo prvo ona jedan reprezentativac, sada baš iz Dinama je on, nam prosječan jedan igrač, njemu rekao da je on klaun i da tako dalje i odmah su poskočili ovi saveza i ekspresno ga smijenili sa mjesta selektora juniorske reprezentacije. Hoću da kajem, to je samo odraz stanja u društvu, u Hrvatskoj, gdje gdje... Zatrovano malo mislite. To jako naglašeno, previše naglašeno. I mentaliteti su drugačiji. Pa naravno. I poglede su drugačiji. Nek svako svoje radi... Moglo je tu biti neki ukor, nešto. Ajmo reći, ali gdje ćeš ti čovjek u legendi reći da je on klaun, prvo ti mali šmrljo koji nisi, ništa osvojio, igraš u tom Dinamu i ko si, šta si ti da... Što kaže, moraš ustati kad govoriš u takvom jednoj veličini. Tačno. Robert Jarni. Svi znaju. Jarni, čuveni, čuveni Robert Jarni. Ali eto. Idemo dalje. Idemo dalje. Recite mi, znači, došla svijest da ste obišli, gdje vam je bilo najljepše? U Italiji mi je bilo najljepše. Što? Je li vam mentalitet italijans? Mi italijans smo ovako vrlo, vrlo bliski. Oni vole poest, vole popit, vole muziku. I glavna ti je priča, kad se sretneš u dani, na večer, šta će se sutra kuhat? Koza manđamo domani. I to je glavna priča. 
Inače, što se tiče naobrazbe neke ovako malo šire, oni su tu tanki. Yeah. Kad mi igramo, recimo, pa moja žena, pa ja, pa igramo one društvene igre. Pa kaže, pa kako vi to sve znate? Prvo tu kod nas u osnovnoj školi se uči pojmovi neki, ne znam, geografski, opšti. Oni su tu tanko sada, stvarno. Ali zato da spare boje, o, to je već da već. šta će da jedu, kako će Oni da... Oni žive za to. Eto, to je. Žive za to, I za to je jedan gradić na moru, da? Ovaj, mediteranski grad, znači zima je, ajmo reći zima, I ne to je praktično. 11. 12. i prvi mjesec malo, kad puhne bura no. ovo ono, znači ja igro tenis, dok me nije koljeno ovo zeza, počelo zezat, preko čitave godine sam mogu igrati tenis, Društvo, što kažeš, znači, jako su nama slični, vole, vole pojest, vole se družit, vole izlazit, vole garderobu, tako, laganini, yes, leđero, yes. što kažu Odlično. oni, i to je neka, ajmo reći, još to je jug, malo, sjevernjaci su malo ipak drugčiji, oni malo više oko posla ovaj, se zanimaju, a ovi samo... Ima, ima tenzija tu veliki... Pjačere, što ja, kažu, pjeć, pjačere. Ja. Ovaj, oni uživaju i, i klima je ta takva da, da znaš, da te tjera... Uglavno, da... vama je bilo prelijepo. Prelijepo. Samo, to je ključna Eto. stvar. E, Hajde sad malo da vas pitam iz Faha. Znači, igrali ste sa najvećim imenima rukometa u svoje doba, pa bi ja vas sad zamolio u svoje doba, kada bi se trebali izdvojiti E, hajde kažem e, pred raspad Jugoslavije te 80. godine u kojima ste vi dominirali recite mi e, za koga bi rekli da je najbolji rukometaš u to doba bio najkompletniji najkompletniji pa da dobro si, <laughs> dobro si rekao da to, to doba imamo, imamo etape pa teško je ono... ja Evo, pro, si proglasili su Maradonu, proglasili su Pele, ali pitanje je kako bi oni danas sa onim, sa onom fizičkom spremom, kako bi se danas nosili s ovim hrtovima koji trče na vijeni 90 minuta. Da. Ali dobro si da. rekao u to doba. I u to doba, po meni, <clears throat> ja sam igrao s najboljim igračima na svijetu da. I, ovaj, i mogu reći da je Vuja bio po meni najkompletniji Znači, Bez premca. igra odbranu, igra napad, Napad. vuče polu kontru, motivator e, i samo je budala onako I ovaj, zna e, tako, ko, ko krava kad da puno mlijeka. Pa on je u finalu u Madridu isključen, dobio gledao crveni karton. Se, se to, on je, je ko fol nešto, zalijepilo mu se lijepilo, a pljesu... Sudi je nešto aplaudirao. Mislim da ima pre, preake. Ovaj, I dobio je yeah. crveni. I tako znao je. Znao je. Ja njemu kad ti izbudala stvarno, mislim, ono, od, napraviš od, od, od nešto super ti, napraviš da te, da te ljudi pljuju. Da, to postaje već degutantno. Pa kao trener da. imao je tih ispada i u Španiji i tako. Ali kao igrač, mislim ja... Ljudi nekad, često, ne nekad, nego često ne mogu da odvoje simpatije od objektivne stvarnosti i situacije. Da. Znači, e, igrački je on bio top. Dobro. Znači, sad da ne ponavljam, igra u oba smjera, zabija, e, asistira, ja i on smo se znali, ja kad krene od Mileta lopta, ja sam već krenuo, treba on skače, on mene ne gleda, on meni pušta da, da, da. loptu, na njega se mora izaći, tu, tu, ovaj. Vi za leđe oliječete. Mada se često puta nismo slagali ovako, ovaj, u životu. Znači, težak I, je. I dan danas, ma nije on težak, nego, ne znam koju bi sad tu, ovaj, zadnji put smo, evo, imali prošle godine u doboju na turniru šampiona, pozvali su nas organizatori tu zlatnu generaciju, bili smo gosti i svi smo se Boga mi skupili osim pokojnih portnera i sarača i da li je neko još fali uglavnom bili smo svi i sad ja imam uh, jedan, jedan jednu ranu da kažemo otvorenu i dan danas je to što sam što su meni ukrali stan u Šapcu 
mislim, uz ovom ušao je sa igrač, jedan moj, koji se zove Vladica Spasojević, bio je Miletova rezerva, znači bio neki tako prosječan igrač, ali to bio je i u tom ratu je on postao, da li je bio predsjednik, da li je direktor kluba i tamo su moj potpis neki falsifikovali Uglavnom, on je mene prijavio, a mi u izbjeglištvu, da ja ne plaćam stanarinu. I naravno odrade sa sudijama tamo da meni oduzmu stan. I sad, ajde, taj nečovjek je takav, ali ja kažem njima sad u doboju kad smo bili za ručkom. Dragi moji drugovi, niko od vas se nije sjetio A onda se okrenem prema Vuj, pošto je on tu najetabliraniji, ajmo reći, a pogotovo ti reko Bradonja, pa da kažete nekad, pa nije to u redu šta ste radili, šta ste mrki uradili, da kažeš samo, ne trebaš ti borit prema meni. Čovječe stan koji sam ja, znači ugovor je bio četiri godine i treću godinu mene Barcelona zove, poslije tog finala u Madridu. Milan Kalina je njihov tad bio scout za nas i meni kaže Mrki, evo oni šalju ček da ti ispuniš, oni hoće tebe. I sad ja, mi smo prvaci Evrope, stvarno živimo u šapcu ko kraljevi. Futbaleri, crvene zvijezde su kukali kako metaloplastika ima premije, a onaj generalni Cvetković im kaže pa kad budete vi pobeđivali ko oni imaćete i vi. Frajer je otkačio. Hoću reći, nije mi tad trebalo. I ja opet odem, ajde reda radi kod predsjednika. Kažem, predsjedniče, ja imam poziv iz Barcelone. Ma šta ćeš, kaže, evo, idemo na još jednu titulu da osvojimo. Je li moguće? I jesmo, osvojili mi još jednu. Ali ona nije mogla igrati s parama u tom trenutku, nije vas mogla. Ma nisam, eto ja. Vi ste imali interes. Vidi, nisam ja to tako razmišljao. Nije znači. Kažem, tako smo dobro mi živjeli, da meni to uopće nije bilo sad da sam ja stavio ne znam koliko. Ajme malo objasniti, samo vrat ćemo se i na taj stan, mislim da je to jedna velika sramota, u svakom slučaju još ga niste vratili na zadnje. Ma ne. Imaju neke šanse da se to vrati. Ja sam angažovao advokata i ljudi su mi prijatelji dali svog advokata iz Srbije. Evo kaže, čovjek mi je izganio 20 godina se vodi slučaj neki i on mi ga je. Evo ti ga kaže, ako napravi nešto ti ga počasti. Ako ne... I čovjek, i kaže on meni, Jasmine, po tadašnjem zakonu oni su uradili. E sad, etički, ali kaže, zakon ne poznaje etiku. To što je ušao taj tvoj drug u stan, pun, kao šipak, što je njegova supruga oblačila kostime moje supruge. I to firmirane, naravno, gdje smo mi u Italiji živjeli. Znači, sve, eto, ovaj, ne znam, ne znam, eto. I onda je meni jednog momenta tako, već na jednoj proslavi, kad smo slavili 30 godina u Debrijovske tutile, već sam ja tad njima rekao, pa kako niko od vas ne može da A oni su isto, ja ne znam šta je s njima, oni imaju te svoje nacionalne penzije, ni to ne mogu dobiti, naravno, nacionalnu penziju, gdje je sad ona 2000 eura i nešto. Svi oni u živi, kad meni, ja kad njima kažem tamo u Srbiji, pa kako ti mrki ne još, pa nemam, eto. A on, pošto je bio tad i u strukturano rukometnog saveza, on je i tamo, bez beli, da ja ni slučajno to ne mogu dobiti. Pa evo, Božu Majkovića, konkretno, kad sad spominješ, pred prošle godine, ne, prije tri godine sam ja polago ovaj ispit za master, pa je moj profesor iz Beograda, ja kao, ja sam s Božom jako dobar, Bože je sad predsjednik olimpijskog komiteta, mada nije on čovjek koji to kaže, ja ću njega nazvati, ja ću njemu reći ovo, ono, i čovjek iz to se zna, pa kako ti nemaš, pa nemam, eto, nemam, niko, niko nema objašnjenja nekog suvislog, zašto ja nemam, a ja znam, zato što sam bosanac, što sam, mada, likovi, 
ima neki, kaže, iz Novog Travnika, on je bio Hrvač ili tako nešto, on uredno dobija čovjek tu nacionalnu penziju, jer je s Jugoslavijom osvojio to. Znači, to i stan, i nikad, a klub, pogotovo sad klub, naravno, to je mlada raja, oni i ne znaju, ali ovi stariji znaju. Hoćete vi da kažete da vas drugačije gledaju, nije to više ona jasmina... Pa ja ne znam koji osvajaju titule za metaloplastiku od Jasmina Mrkonje poslije rata. Ja znam kad ja odem u Šabac, kad mene svijet vidi, kad meni mašu, pa Mrki je sto ti, pa znači to ti govori nešto. I mene su stvarno ljudi volili u Šabcu, zbog mog načina igranja, zbog mog poštenog načina, borio sam se i tako. I ljudi su me volili stvarno. I čak su ovi neki Šabčani bili ljubomorni, koliko su mene ovi domaći volili, ajmo reći. Ali vidiš to, ta informacija, kako bi ti rekao, pa mene je stid da ja o tome pričam. Pokvarla je, znači, to je... A mene je zabolilo to što niko, eto, od njih... Nije stao zašto druga. Koje neko, barem godišnje, dva, tri put nešto pita u sportu, pa da kaže, znate šta. Pa ja kažem, pa to da se u Bosni desilo. Pa to bi, ja bi, ne znam sad... Ali da niko od vas, kaže Cvele, pa ja to nisam ni znao da ste bili Cvele, Cvetković. Eto, eto, možda nisi znao, evo sad znaš, pa ne znam, ovi su šapčani, znaju. I kao oni njega preziru, ali... Niko ništa nije mi uradio. A ja kajem, ne tražim ja da se vi borite za mene, da vi sad pokazujete prema meni, jer možda bi vama tamo bi imali problema. Ali spomenite to, recite, pa igrali smo zajedno, živjeli smo zajedno, osvajali najbolje, gubili, ne znam, najteže. Pa možeš reći, znaš šta, Mrkiju je ukraden stan. Eto. I niko nije ništa rekao. I to bi bilo dovoljno. Nikad niko bi što. I ja sve ovaj, sve više se hladim prema njima. I ne znam ni da li ću, ako bude opet neka tipa to 30 godina kad smo prvu titulu osvojili, da li ću uopće ići tamo. Mislim, mi smo sve okej, ono, ali mislim, ne mogu to... Ja mislim da vas narod tamo izuzetno voli, da je to 100% tako da je to igra, 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 igra nekih ljudi koji nisu... I oni su to kao po zakonu, ovi meni advokat kao, to je kao je po zakonu tako... jer smo mi tad imali stanove na korištenje, dobili od sofke i to imaju, to su namjenski stanovi jasno, koji je ovdje isto i ono plaćaš stanarinu mjesečnu ali zašto ne možete vi dobiti vi ste bili 80. znači na olimpijskim igrama nacionalna penzija ja sam svjetski prvak 86. na šest iz metaloplastike je dobilo šest stanova od sovke grada i to se zna i to pa tadašnji još je bio živ predsjednik taj koji je mene isto volio i poštovo mi smo bili jedini kućni prijatelji s njim i zbog toga su šapčani šizili ovaj samo smo mi išli kod njega kući na rođendane njegove žene i na selo a niko od ovih šap i on dok je još bio živ on je rekao njima, pa ne, ali više nije bio predsjednik, on je već u penziji bio. Pa nemojte to mrki u rad, nije to čovjek zaslužio. Al džaba, ljudsko prokletstvo, vidiš, malo prije smo govorili, ovaj, u velikim razmjerama, a kamo li, a kamo li, ovako, oko toga, i tako to mi je, to mi je jedna rana, ovako, baš sam se razočarao, eto. U ljude, u moje, te, sa igrače. Svašta sam očekivao, ovo je čak, ja mislim, je ekskluziva da ste prvi put ovo rekli, jer... Pa, šta ja znam, evo, i ovo, ne znam, razmišljao sam, ali ponijelo me, pa sam, ne volim me, kažem ti, mene je stid, mene je stid što su meni ukrali stan. Eto, mislim, sad da ja i kukam tu i... Ali mislim da sam u pravu, mislim da... Da boli čovjeka. Pa normalno da boli. Boli kad vam žvaku ukradu, a ne da vam ukradu stan. Ja sam tog čovjeka vidio na jednom turniru u Gračanici baš. I? I on dolazi sa metal... Mi pravimo turnir. Ja sam tad još bio u Gračanici. I tad je bio trener Veselin Vuković. A ovaj moj bio pomoćnik. Međutim, Vuk je tad bio i selektor Srbije i on su imali neke... 
I on kaže... I to vam je kolega. Tako je. I on kaže, poslaću ti, doće vladica sa ekipom. Ja sad... Mislim, to je turnir, to su naši gosti. Došla Bosna, Sarajevo, metaloplastika i mehanika, čini mi se. Ne mogu sad biti džubre. I ništa. Dočekam ja njih. Naveče ja i supruga, večera, sve, jedan dan, drugi dan. O svemu pričamo, o tome ne pričamo. Da bi taj dan... Kad su oni trebali da krenu, ja došao da ih ispratim, naravno. I sad razmišljam, šta, ja sam, ja, men, tu, ja sam domaćin, ja ne bi to trebao sad da koristim. Međutim, nisam ja njemu ništa loše rekao. Ja sam u jednom momentu to izbilo iz mene, ja kajem, vladice, jel ti znaš da si u mom stanu? A on ne može ni da me gleda, naravno. Ja imam sve papire, ja imam sve. Ma kakve papire imaš čovječe? Ja zaradio, rekao su ovi deset prsti. Moj stan. I on u autobus. I to je to. Neću da ne forsirat, pošto što vidim da je jedna stana je tema izuzetno emotivna i uopšte me ne čudi sasvim jedna ljudska, ljudska reakcija na nešto što je klasična nepravda. Ja samo... Malo je reći. Malo je reći. Nepravda, ja. Lopovluk Lopovluk Ali je nam ni prvi ni posljedni Ali idemo dalje Da Sad ste me malo Izbacio sam te Izbacio sam te totalno Hajmo pričati Htio sam da povučem neke paralele Evo sad ste mi rekli Veselim Vujović U tom periodu najkompletni igrač Dolazim u period gdje se jugoslovenska ta neka košarka, mislim da je štafetu najbolje ponijela hrvatska reprezentacija. Recite mi paralela između recimo jednog Ivana Balča i recimo Nikoli Karabatića. U prvoj njih dvojica, kako ih vi vidite kao stručnjak, kao ekspert, i kako bi se možda recimo ta vaša generacija uklopila u ovaj rukomet sad? Pa dobro, ja uvijek sam pokušavan da budem objektivan. Vaga sam u horoskopu isto. Još je na vaga koji je? 9. oktober, John Lennon i ja. 17. oktober. Stariji sam znači. Pa mi smo imali jednog takvog u našim redovima u jednu godinu igru za nas a igru i za prestaciju Jovica Cvetković Jovica Cvetković koji je bio on je kasno u zvijezde otišao on je iz zvijezde kad smo mi izgubili finale sa duklom na penale onda je došao naš predsjednik i pitao nas šta nam treba da budemo prvaci Evrope pa treba nam cvele evo Mada na tom mjestu igrao Kuzmanovski koji je reprezentativac ali je i Kuze igrao više odbranu a manje napa, a Cvele je bio baš napadač, a Cvele nije igrao odbrano, znači i ja i ovo što pitaš za Ivana Ivano je napadač ali odbrano nije igrao znaš da je trčao stavno tamo, znači neka paralela između njega i Karabatića ne bi se dvoumio, znači uzo bi Karabatića, naravno pa naravno, je trezveno kao trener da, da, da. Ako hoćeš da napuniš dvoranu i da malo napravimo, jeste, onda je Ivano tu, naravno, njegova rješenja, rukomet na to se graničilo sa nemogućim. Ali, objektivno ovako, ti kad praviš ekipu, barem, eto, znaš, i u košarci, daj mi tko igra i odbranu i napad, pa čak više i odbranu da mi igra, jer više ima ovih napadača, ali malo ima ovih odbranbenih. Ne trebaju na misli od svijeti filozofi. Tako da, da evo, to je moj odgovor. Odlično. Onda i Karabatić je, naravno, često puta pitaju Karabatić ili Vuja. Ja bi opet za Vuju se odlučio, dobro, možda sam, ajde, imam više uvida, on je, Karabatić je i mlađa generacija, ali eto, nešto su 
tu i Karabatiće vođa i slično, slično. Onako malo je, znači spori je puno od Vuje. E, nema tu skok igru koju je Vuja imao. Vuja kad skoči, ima jedna fotografija ovaj, on je skočio i patika frajeru ovde, njegova koliko je on gore visoko skoči. Pa još ima dva metra, pa još ima ruku metar i nešto, pa to je s četiri metra. I onako je bio, kažem ti, Ovaj, baš, baš nisi mogao da ga ne primijetiš. Da. Uglavnom po dobrim stvarima, ali eto i po budaleštinama. Ovaj. To izgleda ide jedno s drugim. I obično ti igrači to, moraju to, ideveti. Ovaj, ljudi koji manje poznaju, naravno, rukomet, pa malo brkaju to i vano i vano, ok, sve, ali on je igrao odbranu. Da, to da, isto da. da imaš pola igrača. Recite mi, idemo dalje, znači, puno lijepih stvari ste ovdje rekli, puno i ružnih i osjetljivih, primijetio sam u određenom trenutku da vam je ovaj... Pa teško mi je kad o tome pričam, naravno. Naravno da vam je teško. I dan danas, evo, kad smo, da ti dam šlagvort ili, i dan danas, znači, mi u Bosni i Hercegovini, to je samo u federaciji, nemamo riješen status vrhunski sportista, zaslužni sportista u koje ja spadam. Dakle, u čitavoj Balkanu, pa i šire u Evropi, samo u federaciji BH nije riješen status zaslužni sportista. Zaslužni sportisti su po našim ovde osvajači olimpijskih medalja, osvajači svjetskih medalja i evropski prvak samo. To su To je prepisano iz Srbije i to je ok po meni. Ogromna sam. I tu u nas ima... Koliko se ima? Ima nas... Imaju tri košarkašice. Raza Bojanović. Nije Raza. Raza je, nažalost, moram ti to saopčiti, već dvije godine hrvatski zaslužni sportista. Jer je ona... To nam je Raza i rekla. Jer je ona s nama bila, borila se s nama i onda joj je, kad je trebala da postane da uđe u kuću slavnih, onda je vjerovatno to bilo da uđe tamo i ona je to riješila. I neke riješila. A ostali smo. Jadnik Sabe nije dočekao. Umro je. Bio je, bili smo jako povezani oko toga, onda on mene iz Turske zove i šta ima, ja sam, dok sam tu bio, ja sam išao ganjao, eto, malo oko ti političara, ovo ono, eee, Ibro Briogradlić, čovjek premino isto, Muhamed Mujić premino, legenda Veleža. Vesna Bajkuša. Vesna Bajkuša, Mara Lakić i Tima Džebo. Srebrne olimpike. Zlaja Saračević, dvoranski evropski prvak i ja svjetski prvak. I ostalo su ovi sljedeća odbojka koji mislim da još nemaju uslove jer nemaju godina. Da, 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 da. I ja sam skoro bio ovaj, kod našeg premijera Nikšića, koji uzgled bude rečeno i bivši rukometaš i onako dobri smo. Ja kajem neka rekao, znaš li ti koliko u Srbiji prima sportista zaslužnu Ajmo, nije penzija, kako je nazvat? Ma kako naknadu? Naknadu, naknadu. Za, za, pa vi ste kaže, ne znam, jedne države. Kaže, ne znam. Reko, preko sedam stotina sportista u Srbiji prima i to kako? Sad kažem ti, Vuja i ovi moji primaju preko 2000 eura svaki mjesec. Znaš li koliko u Bosni i Hercegovini treba da prima zaslužnu tu stipendiju? Kaže, ne znam, 22. Od čega ti je reko, samo nas te tri košare, nas pet koji bi sad mogli da uživamo, jer imamo 65 godina. I to su napravili, znači, kad te sahrani da je tko bi akće, da nešto. U Srbiji se, mislim, od 40, navršeni 40 godina se počinje uživati to. Pa znači, šta će sad Tuka, šta će Mala Lana? Sad imaju svjetske medalje. Šta oni, šta će, a šta će djeca ova koja u njih gledaju? Ovo ćemo više puta pogledati. To je stvarno, ja kažem, pa kaže, kaže o premijer, kaže, pa nije to stvarno puno. Pa jedna auto prodajete tamo iz voznog parka, eto, 
to je za, za godišnji je naj, ovaj, mislim, smiješno, znači. smiješno. Ali ta nebriga o, o sportu generalno, pa e, neki dan sam čitao podatak, znači na, na nivou BH za sport se izvaja 28 miliona maraka. Srbija preko e, sad ću ti slagat, preko 700. Hrvatska tu ma, nešto malo manje miliona eura. A mi 22. I onda mi ovaj, pljujemo po našim sportašima kad ne mogu da, da kad su negdje neka mjesta 50 neka, 20 neka, a onda se pojavi jedna muzaferija, pa se pojavi lana, pa, pa tuka, ali to su sve, to su sve incidenti, ajmo reći, nazvati i tako, sticaj okolnosti, talenat, da je okruženje oko nje, oko takvog sportista, da ga pogura. Da... Ali Sve vas nešto nemamo... intimno pitati, ovako, generalno. E, kad pričamo o školstvu, recimo, pa kažu ljudi, upropaštena nam je školstvo, ili tako? Jest. Kad pričamo o zdravstvu, kažu u Bosni i Hercegovini, pogod pričamo o federaciji, jer mislim da tu e, žive oni koji ovaj, istinski e, osjećaju ovu državu kao svoju. Apsolutno, apsolutno ne želim e, e, ni na koji način da bilo koga ovaj, izdajam, ali evo, hajde pričamo o, 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 o ljudima koji ovu državu istinski osjećaju, nemaju rezervnu državu. E, prošlo je toliko godina, znači već je to 30 godina, da konstantno ponavljamo iste priče. Da. da li je to priča vaša? Da li je to priča nekog istaknutog umjetnika? Recimo Jasmila Žmanić nije mogla da dobije pare za svoj film o Srebrenci, nego je morala da hoda po svijetu kao prosjak, što ona i rekla, kad je rekla kad dođem, ako dođem s Oskarom, molim da me nijedan političar ne dočeka. E, da li naši političari su tu, e, da li ima cešća da se radi planski na razaranju ove zemlje? Pa imamo osjećaj, naravno. Jer ovo ne može biti slučajnost više. Naravno. Pa, ne, pa ne, evo, evo reći ti konkretno. Kad je, kad smo mi, to je 2010. smo mi kao počeli nešto da uvažili su nas. Imali smo negdje 400 maraka i tu samo 2010. smo isprimali i onda su počeli da, ovaj, da nas osporavaju. Ali to je bilo uh, na nivou Ministarstva civilnih poslova, znači na državnom nivou. Tada je bio uh, srpski član, ne znam čega, Sredojenović. Ne. I on čovjek nikad, ja sam pokušavao, nikad nas nije htio primiti, nikad nije... I na kraju je, ko što svi znamo, to mislim da Srbi neće ništa što je na državnom nivou, da su i to razvalili. Znači, to je iz mog iskustva, to je, ja, ja ne govorim za, za ostale, ali znam, evo vidim, znam, moja supruga kad išli su da prave udruženje ljekara dok je tu još radila. Pa neće oni da to se zove Bosnijski. nego nešto iz, iz Bosne, ne, iz Bosne nešto ne. prave neke akrobacije. Ovaj, lingvističke, Dobro. samo da... A ovo, imam osjećaj, naravno da imam osjećaj da se to radi, da, ja. da nema. Pa, pa, pa njihov političari iz, iz RS-a svaki dan skoro čujemo da on ne navija za BH, da to nije njegova država i da ne znam. Ma okej, okay, ali ti... Evo, vi to... ste svijet proputovali. Dok... Ja sam isto svijet proputovao. Apsolutno, opet ne želimo. Ovo su balkanske teme, ovo treba da slušaju svi. Pa evo nek svako ocijeni da li smo tendenciozni, da li smo bezobrazni. Kako bi se osjećao, recimo, Švecarec, ili recimo Talijan, evo vi ste bili u Italiji. U Italiji znate da, recimo, sjever Italije nije baš onako blagonaklo prema jugu. U samom sjeveru prema Austriji i Dolomitima živi njemačka populacija. Kako bi Italijani reagovali kad bi ti Njemci gore rekli da oni ne navijaju više za Italiju, nego da navijaju da. za... za, za za Njemačku. Da, ali je, ali je obratno kod njih. Znači, Totalno ime obratno. i prezime Njemačko, ali nosi italijansku no. zastavu i čitava Italija uz njega. I što je normalno. On se čovjek našao tu. Kako su ovi povukli linije, nije bitno. 
Ali znači ti igraš, boriš se za, 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 za državu svoju koja te na kraju na neki način sigurno i potpomogla i, 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 i dala ti što si, to što si postigao. I sad ti trebaš da kažeš, vidi ja, a uredno svaki mjesec primaš uredno platu se primaju u državnom no, instituciji i tako dalje. To bi pa neko misli ko šta hoće. Eh, ali... Ja još, evo, kad smo kod toga, eh, imam iskustva ružna, kad sam bio selektor, ajde ne seniora, tu sam bio prekratko, tu su mi dohakali, ali kad sam bio selektor juniorske reprezentacije, e, pa je problem igrati za BH. I ja sam naravno kao normalan sportista zovem, pokušavam da zovem najbolje. Međutim, počinju tako neka objašnjenja vidjet ćemo ne znam, znači opet se vraćamo na ovo iz federacije, niko to ne pravi problem ja, ne, ja ga nikad, mislim iz ovog da, da. ali imam problem im bilo je problema dole iz Hercegovine igrači iz Ljubuškog konkretno i kad sam bio selektor A reprezentacije meni uoči okupljanja koje sam ja napravio prvi znači ja došao ovima u Sarajevo kažem ovo je, pa ljudi, ovo je BH, ajmo napraviti pripreme u Međugorju. Da. Što je? Pa sam posle mislio ići u Banja Luku, dok, pa su me smijenili. Ovo, I mi smo otišli u to Međugorje. Da bi meni došao pred tamo, na, na, pred, znači dobio opremu sve, ali Ilović Golman i Denis Buntić, da eto oni neće da nastupaju za, za BH. Tako mi se dešavalo u omladinskoj selekciji da djeca iz Ona dole iz, iz, iz Hercegovine, iz, iz tako je, a vidim sad iz RS-a, uh, oni, oni ja, ja kad se sretnem s njima u tamo u Srbiji, ja pa, pa vama je normalno da vi dođete u, u, u Bosnu i da izaberete tu djecu da kažete ajte vi igrat ćete za Srbiju a vi da ćete igrati za Hrvatsku pa ja sam na turniru jednom bio je neki on je iz, baš iz Hrvatske bio iz, iz upravnog odbora i bili smo na jednoj večeri i ja njemu kažem čoveče pa dajte nas pustite malo bolan da dahnemo pa dajte kad mi budemo jaki kompetentni imat ćete onda i vi koristi od toga a vi samo ovako vadite ko izbašte je rekao što je najbolje vi vadite Točno. i da zaključim ja sam sad stvarno došao do, kad bi bio u situaciji da opet budem izbornik neki, selektor, da kažem da se prvo potpiše da ćeš igrat za ovu državu. A ne jednom mi dođeš, pa kad se dođeš, pa ti onaj kaže, e, aj ti kod nas. I oni to pravdaju ljudskim pravima, to nema veze sa životom. Ma to je Ljudski, ljudska prava, ono, što ne igra Francuz za, za, za Njemce i Italijan, ne znam, što to se ne dešava. Ima dosta naravno i do nas, do naših, ali evo opet se vraćamo na taj financijski dio, znači naši savezi, to niđe veze, ne, mislim, ne jaš plan, ne jaš, ne jaš, ne moš to da ostvariš, ne maš novca, prije zna se iz reprezentacija kad ima to se zna već to plan za ovu budžet, godinu ja, ideš okay. na ovaj turnir, bravo, ideš na ove bravo. pripreme, ideš na ove znači, utakmice što možeš planirati ovaj, i ja razumijem donekle ali, ali ovo je previše ovo se stvarno više otrglo i opet smo mi koji trebamo ovaj, učiniti nešto da spriječimo to ja lično mislim da ovaj. mi koji istinski volimo ovu državu smo jednostavno propustili karte onima koji je ne voli Mislim da se trebamo više involvirati, hoćete se složiti, sigurno znam da hoćete. Mislim da svima pred očima je šta se trenutno dešava u Bosni i Hercegovini, mislim da to nismo zaslužili. Mislim da nikada nikome nismo ovaj, ni pokušali nešto ružno da napravimo i da nam se ovako vraća stvarno boli, jer vas Ma. slušam i jednostavno ja kao ovaj. poslanac i Hercegovac kažem, opet kažem, nek svako prosudi objektivno uh, i nek se zapita da li je to fair. Uh, jedna reprezenta reprezentacije Hrvatske i Srbije uh, žive od igrača iz Bosne i Hercegovine. I to ne u jednom sportu. U mnogim sportovima. U, u milion sportova. Ali to je jednostavno sada jel, 
ovaj, taka pa evo, jedan... politika, ne, ne, ne ulazimo, eto, nećemo dalje, ja mislim da se mi trebamo orijentisati na snage gdje mi možemo nešto Mi se raditi. moramo popraviti što je do nas. Mi moramo sprispraviti. Znači, kad smo kod nacionalnih selekcija, da obezbijedimo stvarno uslove sve i onda... Uh, I da to rade ljudi struke, to morate vi eh, raditi, sad, ne može tu doći automehančan. Pa vidi radi, sada, ja pa vidi sada, ja, evo, moja malenkost, mene ko me pozna, on zna da sam ja skroman stvarno i ne guram se i ne, ali zar je tebi normalno da ja, to je, to čitam često puta ako si čuo za Ranka Božinovića, da, da. čuvenog igrača Želje i bio je jedno vrijeme reprezentativac, bio sam mnom, sad je u Francuskoj, kad on kaže, pa kad, kad Mrki nije u nijednoj strukturi rukometnog saveza, pa o čemu mi pričamo, a ne da ja sad nešto ovaj, sebe Uh, to bi znam. bilo kada ste ali vidi, učili Zidana ali vidi, iz ja, Fubala Francuske. To ja ide. poznam, evo, Krečmara si spomenuo, da. ja poznam tu Bogdan, moju generaciju. Ja, ja. Znači, mogu, to je, to je prvi neki kontakt, kontakt da, na, da uspostiš kontakte. Ajmo saradnja, ajmo, znači, neko ko je kompetentan o tome da priča. Kompetenta dolazi iz faha, zna ali, što su potrebe, zna kako to ali, ili svjetski ja prvak. Ja ne mogu biti, ja, mene su jednom ispred ZDO kantona kandidovali u izvršni odbor. Mene. Ovo, ispred Bošnjaka, mada ja sam se, ne mojte me rekao tako, ja sam Bosanac i, ali iz federalnog eto dijela. I kad je počelo ovaj pa da li će on to moć, pa da li će se on to snać, pa, ne, ne pa snaći, jok reko ti ćeš otići ja, zakucati tamo u, u elektroprivredu i, do, ne, i tako mislim neke stvari. Ja, I kad sam ja to vidio, ja sam rekao evo vama to ja, men to ne treba, mislim, men to ne treba. A, ako malo ponosa čovjek ima. Ovaj, I tako da sam to prepustio mjesto, uh, nisam nikad bio. Ja, ja, pa da, je nešto malo ljepše, evo, sve ne, nešto ne, ne, krenuli, ne, 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 sve nešto, pa, dobro, nešto evo, evo, neke... Ja, ja, Prvo mi je Raza ovaj, ispričala skoro pa identičnu priču i ispričala mi je to i za, za, za Hrvatsku nacionalnu penziju. Sve smo mi to prebrali i mogu samo reći velika sramota i, i, i ja se nadam da, da ćemo smoti snage da tu neke stvari promijenimo. Čak i ovaj podcast će ići u tom pravcu da neke stvari malo više protažira u cilju da se neke stvari promijene. Idemo dalje, nećemo više ružih tema. Ajmo, ljepši, Ajmo ljepši. nešto lijepo. E, meni je izuzetno lijepo razgovarati s oba. Ovo je fenomenalan razgovar. Ali malo sam te, vidim da sam te yes, izbacio, malo i sedla pa, s ovim ružnim. Svi smo, ali svi eto, smo time to je pomoćeli. baš meni izašlo nešto. Eto, Kako? Ne volim ja to, ni, 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 nis ni znao. Niti zna naša ja, niti ja to u novine dajem, niti e, kažem ti. Jel nešto, jesmo mi nešto nenormalno rekli? Ma nismo. Ovaj, jesmo, ali... Jeli sramota, ja opet kažem da čovjek, svjetski prvak, nije od ove države pozicioniran nije uvažen, na način, nije, uvažen, nakak... ispoštovan, ko što bi trebao da bude A, ja kažem, na kad sam bio kod... I, da, je li normalno da vam kuću ukradu i da mi sad ovdje sad pričamo ili stane, zvinjavam se, ja. i da mi sad šutimo opet. Ja kažem da to nisu normalne stvari, da je to jednostavno sasvim jedna emotivna reakcija i svako onaj ko se osjeća uvrijeđenim, nek se osjeća uvrijeđenim, jer mi ovdje ništa uradili nismo da bi nekome naškodili. Naša je priča A. uvijek a šta će radnici, pa svak se bori za sebe, ja se borim u, ovo, u ovoj kasti sportaša za, sebi, za, 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 za nešto što misli da treba da pripada. Ko što čitav svijet je to priznaje, eto mi ovdje u federaciji ne priznamo. I ja kažem političarima, pa zar vama nije jasno kad imam prilike kad sam s nekim u društvu, pa da je najbolja promocija ili što rekli Hrvati promičba sport, to te najmanje košta a, A recimo, kad pobjedi Džumhur u, na turniru u Moskvi, pa to se priča, pa to je, pa, pa, pa ne znam, puda, pa Lana sada, je. pa Tuka dok je bio. Pa, pa Musa, džena, najbolji pa, igrač. Aha, pa Euro u toj Bosni, znači, ima sport, ima, ima nešto, ima je. kvalitetno. Mislim, a ne, t, ova, komisije te neke koje odlučuju, tizme, pa ne, ni nekog sportista, ja kažem, pa dajte, olimpijski komitet. Znači, znamo ta tri čoveka koja su 
faraoni tu već ne znam koliko godina su ti ljudi na nacionalnoj osnovi što se mijenjaju, jel' tako? Rađo, profesor Rađo, pa ovaj, dole iz Mostara, bivši futbaler, jel' Sad nemam ovde podatke. Ma dobro, Kvesić. Kvesić. Da, i ne znam ko je ispred RS-a. Znači ta tri čovje. Ja sam bio pozvan jednom kad je bilo neko otvaranje neke olimpijade, a tad smo svi bili. Ali da uzmeš učešće da nešto kao olimpijac, kao svjetski prvak, da nešto, da budeš dio toga. Ja tamo, i ja jednom uđem tamo. Prepoznao sam onoga Strelca, kako se on zvao, bio je šesti na olimpijadi, njega sam, i da li sam još jedan nekoga prepoznao, od tih u tom nekom bordu, u tom nešto. I to je drago. Ma daj, mislim. I onda mi je drago da nisam u takvom društvu. Ok, ok. Trenutno ste opet u ilostavstvu, znači opet ste... Trenutno sam jest u Osijeku, i radim u ženskom rukovjetnom klubu Osijek. Tri godine sam vodio prvu ekipu, sad vodim jednu mladu ekipu, supruga je tamo, tako da sad u ovim nekim godinama više nam ne, ja pretpostavljam i siguran sam, ne bi nam bilo zadovoljstvo da sad ja idem da ganjam pare negdje i da sad smo zajedno, blizu nam je dva i po sata e sad sam postao da zamolili su me ovi iz golf kluba da to spomenem pa evo pošto sam u zadnje vrijeme imam problem s koljenom igrao sam tenis, meni je tenis bio drugi sport igrao sam ga dugo i dobro bio sam ono dobar rekreativac veteran i onda me koljeno pođe sad i onda mi ovaj golf došao ko kec na jedan jest ovaj baš da u Zavidoviću je jedan od tri golf terena, golf kluba je jedan u Zavidoviću. Ima u Zavidoviću, u Sarajevu i u Posušju. To su tri terena golf koja... I to je jako sređen i objekat, i klub. Ima negdje preko 120 članova. Ima juniorska ekipa, imamo prvaka BH juniorskog mislim onako ali ja sam se našao tu kako bi ti rekao kao bivši vrhunski sportista to okruženje tih ljudi znači to su sve uglavnom realizovani ljudi dolaze tu neko iz rekreacije neko trenira voli ja isto koristim svaki trenutak da odem gore to je prvo na nadmorskoj visini znači fantazija Drugo okruženje je fenomenalno, znači bio je, bio je, evo opet ću se vratiti na njega, naš premijer Nikšić je bio u nekoj posjeti pa smo išli gori na ručak. I sad priča on o vinstvu, kaže, idemo mi, kaže, krošumu, kaže, šuma, kad dođe smo tamo, kaže, isto u Ameriku da smo došli. Da, 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 da. A stvarno ljudi su, to su tri braća Mujanović, poznati u Zavljuću, poduzetnici, jedan je baš kupio je tada u privatizaciji tu fabriku montažnih kuća i ona fantastično radi. Jedan je hotelijer i pravi stanove, a jedan ima fabriku za... Eto, to se potrefilo se da kažem, da oni mogu to i finansijski. Oni su prvo tu zemlju kupili zbog druge namjene. Onda su sreli Jasmina Selmanagića iz Sarajeva i on je rekao, šta ćeš ti tamo uzgajati? Aj ti golf. Kaže, gdje ću ja golf, kada nikad nisam. Ma ja ću tebi sve... I to je, prvo je bilo šest rupa, sad je devet rupa, sad je objekat, sad su, mislim, fenomen. Koristim prijeljku za sve ljubitelje. I ja vas pozivam, evo, ovaj, kad imate, zaista imamo tamo sad, ljudi, to bude otkrovenje za ljudi, da li onda zavljač kad spomeneš, 
To je uvijek asocijacija na radnike koji nemaju posla, na jednu siromašnu opštinu, ali to je stvarno... Ajde, dogovat ćemo se pa nešto da snimimo. Imate poloziv i sigurno će i ovim ostalim članovima i rukovostu biti jako drago. Sa velikim, velikim zadovoljstvo. Sa velikim zadovoljstvom. Da vidite šta, čudo jedno. E, to je nešto lijepo, rekao smo, uspjeli smo nešto lijepo da kažemo. Šta reći sad na kraju? Šta reći na kraju? Ima li išta što vam leži na srcu? Da, dobro, evo ovo smo došli, ili si mi izvukao iz mene ovo što mi je ležalo na srcu. Morao sam. Ali, ajmo reći, ajmo nešto nešto lijepo za kraj. Evo ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem da sam osnivač i voditelj rukometnog kampa, handball talent kamp, HTC skračeno, već 13. godinu ove godine, će biti 13 godina kako organizujem taj kamp na planini Vlašić u hotelu Sunce i to sam, kad sam završio svoju neku igračku karijeru, daj da nešto da nešto konstruktivno da nešto pozitivno napravim i onda sam onako prvo sam mislio da li će to ljudi imat para da to plate pa smo krenuli skromno onako da bi to sada preraslo u jedan međunarodni kamp gdje djeca dolaze znači od Skandinavije do Crne Gore iz Bjelorusije ne znam iz Francuske, iz Njemačke prostora bivše Jugoslavije. To je preraslo, tako je u jednu fenomenalnu priču. Neki dan sam baš komunicirao sa jednom mamom jedne djevojčice iz Srbije, koja dolazi već tri godine na kamp, i kaže Jana samo priča kad će biti kamp, kad će doći. A ona je već kadetska reprezentativka Srbije. I to su neke stvari baš lijepe. Imam sad, recimo, momaka koji su prošli kroz našu školu. Sad u ovom momentu za A selekciju rukometnu BH ima jedno petorica, šestorica, koji su bili stalni članovi kampa. I još jedna stvar na koju smo mi, ja, pogotovo ponosan, je ta što mi imamo jednu sekciju, jedan dio gdje ugošćujemo djecu s posebnim potrebama. To je iz mene nešto jedne godine ovaj kao da je izbilo samo iz mene, pa šta bi mogo ti sad da napraviš nešto još dobro, korisno? I onda su meni ovi moji treneri, ajmo treneru, ajmo imaju ta djeca, bila su gore djeca, ona oboljela od karcinoma, pa su tu bili na oporavku. I oni su svi, ono, znaš, bez kose, bili na hemoterapijama i to. I ajmo da ih iznenadimo, da im neke poklone, da ih posjetimo kao kamp. I kad se to približilo da mi idemo, ja sam rekao, ja ne mogu ići. To bi mi previše bilo onako, ja sam dosta osjetljiv i to. I ja sam njih poslao, skupili smo im neke dresove od reprezentacije, poklona, nakupovali. I onda oni meni kažu, kako su se ta djeca obradovala? Kako je to bilo da vidite treneru? Kaže, pa to je bilo fantazija. I onda ja kažem, onda ovo je bilo ad hoc, Ajde da ja sad nešto napravim da to bude... Sistematski. Tako je. I ja se onda uvežem sa specijalnom olimpijadom BH, koju, čiji je izvršni direktor naša proslavljena bivša atletičarka Kada Delić iz Tuzle. I da rekao Kado, tako i tako, joj ona se oduševila, pošto je to njen fah. Ali rekao, pošto mi živimo u takvom društvu kako živimo, da je bogati da ne bi bilo sutra ima više djece iz Tuzle, a manje iz Mostara ili iz RS-a, gde bogat ti ima šta udruženja pod kapom, pa gde od svakod djece da to bude jedan BH projekat, ajmo reći. I uspjeli smo u tome, plus od prošle godine sam uspio da dovedem djecu iz Hrvatske. Znači tamo gdje ja radim, Ja i volontiram u jednoj školi za djecu s posebnim potrebama i učimo rukomet. I onda smo, moj predsjednik kluba je došao na ideju da mi osnujemo udruženje, udrugu, da bi smo mogli biti kompetentni kao udruženje i da ta djeca dođu na Vlašić. 
da, 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 gore da vjer, mi, ja njima osmislim uz naravno ovaj, pomoć njihovih uh, terapeuta, osmislimo im program. Uglavnom oni treniraju rukomet, elemente rukometa, to ja radim s njima dok smo, a ovdje gore malo proširimo, pošto imamo, pošto je hotel stvarno ovaj, lijep, hotel sunce, on ima bazen, pa im organizujemo kupanja, pa šetnje kroz šumu, pa jahanje na konjima, to je terapeutsko, i to njima ostane, i ja, prošle godine oni su malo, malo iz Hrvatske su došli, pa su malo onako i oprezni, ja? ali kad su kad smo na kraju to završili, to je toliko, ovaj, kad se rastaju sad, pa se oni zbliže, sad ti, kako ja zovem, takmičari i ovi, mi pa živimo sve, zajedno. Jedna ekipa. Znači, mi, oni dobiju opremu da, kao da. ovi takmičari, ma sve, hranimo se u hotelu, su, sve su s nama, sve. I onda oni se druže i povežu da, se. I kad to treba da se rastajemo, kad to počnu plakat i jedni i drugi, a vidi, to je korisno i za ove takmičare. Tu imaš djece koji nikad nisu bila u, u, u nekom bliskom kontaktu sa djetetom koji ima Downov sindrom, recimo. I on ima otpor, ima ko, je, ko zna da, kako da, da, ima da, mišljenje. Da, da. Međutim, on tu spozna. Onda mi isto razgovaramo dosta. Ja njima kažem, vidite djeco, ovo su djeca koja su imala malo manje sreće nego vi. Vidite, rekao, koliki ste. Vidite, kakvi ste. Oni su imali malo, malo, malo sreće, ali to su naši drugovi, to su naše drugari, ima i curica, i hoću da imamo jedan lijep zaštitnički odnos prema njima, da im budemo na usluzi, da bravo, budemo porodca bravo, jedna. Bravo. I na mom kampu se može pričati samo o rukometu i zezanje. Bravo. Znači, politika nikad. Psovke, ja sam možda u 13 godina imao jednu psovku, koju sam ja čuo, i ja sam nazvao odmah roditelja, i roditelj je rekao šta god hoćeš uradi s njega, evo ja ti dajem odriješene ruke, da je rekao, ovaj, ali hoćete reći, mi kreiramo stvarno gore jednu, i, i svi roditelji kad dođu, pa prođe to, pa mi šalju mailove poslije, kaže, to je tako ko da smo u nekoj porodici bili, a to jest, i ti djecu ne možeš prevariti, ljudi, kako ljudi griješe, misli, on je malo, ne znam ništa, pa ono malo djete, kad te pogleda u oči, i sad ti, ako izneveriš njegovo povjerenje, ti završio si. Bravo. I sad ja ne bi mogao ovoliko da ja ne imam tu, taj odnos s njima. Moji treneri koji su sve ozbiljni ljudi, porodični ljudi, ne, ne. znači već znaju kako da se ponašaju, šta da rade, kako da im napravimo da im bude. Mi njih iscijedimo. Ja imam jedan ovako interesantan video. Ja na kamp dovodim razne, osim trenera, dovozim, dovodim i razne stručnjake, recimo profesor Muris Đu, koji je i kondicioni trener reprezentacije, pa nam on održi predavanje, uvijek nađemo neku temu, prošle godine je bilo, ajmo, ajmo, sad oni su tu u pubertetu i oni su sad, oni idu u teretanu, ajde profesor nam reci, da li oni mogu ići, kad mogu ići i šta mogu raditi. I onda on nama održi jedno predavanje i sad na tom predavanju bio je trening jedan, pa je bio trening drugi. I već, su, već je pred kraj tog kampa, već su oni umorni. I joj, vidiš ti. I, i ja samo jednog po jednog snimam. I napravio sam jedan klip, predivan, možda ću naći, pa da ti, poš, da ti pošaljem. Ovaj je zjeva, ovaj zaspo totalno, curice zaspao. I sad sam ja to prokomentarisao, rekao na našem ovaj, kampu, osim što se učimo ovaj, kako, se, kako vježbati, jako radimo teško i evo naš dokaza. Oni imaju nekog bravo, zaspalo. Bravo, bravo, bravo. Onda dovodim tu suce poznate, da malo o pravilima pričaju, o ponašanju, delegate. Da radite edukaciju jednu kompletnu. Tako je. Fenomenalno. Tako je. Ovo, eto to mi, je, to, mi, to mi je ovako nešto što, sam, što mi je što kaže, ležalo na srcu, nismo pričali o tome, to mi je baš onako, s tim se ponosim, eto, ajmo reći. Ja moram iskreno nešto da kažem. Znači, odavno, odavno nisam sreo nekoga sa toliko dobre energije ko što ste vi. Neko s Bog poživi, želim vam svako... Još kad dobro. upoznate moju suprugu, ako Bog da, vidjet ćete šta je da. pozitivna energija. Ja vam samo od srca želim sve, sve, sve najbolje u prvo puno zdravlja, to je ključna stvar, a onda puno uspjeha u svim vašim nakljenama i poslovima, da. jer... E, vi to zaslužujete. 
Ma, nemam ja sad nekih planova, nek ide ovo ovako i zaista sam se našao u toj ulozi da prenosim iskustvo i znanje mladima, uživam u tome i mislim da, da sam našao neki zajednički jezik s njima. Znači, moraš se postaviti tako da te cijene, a opet da nisi mu neki autoritet da on o tebe strahuje. Da, da. Znači, moraš tu, tu granicu moraš znati. I kad uđeš onda u to u to nježno, nevino srce. Ti njega možeš oblikovati kako hoćeš. Da. I mnogi roditelji meni kaže, pa jasmine, šta si ti radi od njega? Pa što? Pa kaže, on sad pravi krevet kod kuće kad uđe. Ma nikad nije, kaže, on zategne krevet, on ovo, on hoće posle. Pa rekao, mi pričamo gore. Ali ne na način da ja njega sad nešto, nego u finu ponudim mu, ponudim mu neka rješenja. A ako hoćeš biti sportista, kažem, ne možeš nikad biti vrhunski sportista ako nisi dobar sin, ako nisi solidan učenik, bandit ne možeš biti. Talent ne znam kakav da si. Ako se ne fokusiraš na ono što radiš, ako si slušaš, ponizan si, slušaš, e tad, a to trener mora prepoznat. Kad te dijete gleda u oči, kad ti njemu govoriš, e, znači, to može nešto biti. Tako, to je iskustvo neko, ajmo reći. Hvala, hvala, hvala puno još jedan put, znači, fenomenal podcast. Jesmo probili sada, tipo, ja što smo. Nema veze, bilo je fenomenalno, ali u svakom slučaju, svaka rečenca je bila meni nevjerovatna. Nadam se da se uskoro ponovo vidimo i kažem još jedan put, poštovane dame i gospodo, svjetski prvak, gospodin Jasmin Mrkonja. Hvala vam.